ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ മേരി ക്യൂറിയും പീരി ക്യൂറിയും റേഡിയം കണ്ടുപിടിച്ചു ആരോഗ്യവും ബലവും വർദ്ധിക്കും എന്ന അവകാശവാദത്താൽ ടൂത്ത്പേസ്റ്റിലും മരുന്നുകളിലും ഭക്ഷണത്തിലും വെള്ളത്തിലും വരെ വ്യാപകമായി റേഡിയം ഉപയോഗിച്ചു തിളങ്ങുന്ന പ്രകാശം പരത്തുന്ന പച്ച നിറമായതിനാൽ ആഭരണങ്ങളിലും സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളിലും ഇവ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിയോടെയാണ് റേഡിയം ഹാനികരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് മനുഷ്യന് ഉപകാരപ്രദമായി വന്ന് ഹാനികരമാവുന്ന ആദ്യത്തെ രാസപദാർത്ഥമല്ല റേഡിയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് വരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പച്ച നിറത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും റേഡിയം അടങ്ങിയിരുന്നു പച്ച നിറം പോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ മാരകമായി തീർന്ന രണ്ട് നിറങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് വെള്ളയും ഓറഞ്ചും ഓറഞ്ചും വെള്ളയും പച്ചയും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലായി തീർന്നു ചരിത്രത്തിൽ അപകടം നിറഞ്ഞ മൂന്ന് നിറങ്ങളായി പച്ചയും വെള്ളയും ഓറഞ്ചും നമ്മുടെ കഥ തുടങ്ങുന്നത് വെള്ളയിൽ നിന്നാണ് ബി സി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പുരാതന ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം ഇയക്കട്ടി ഉപയോഗിച്ച് വെള്ള നിറം കണ്ടെത്തി അവ ലെഡ് വൈറ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടു വെള്ള നിറമുള്ള ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ ശരീരത്തിലെത്തുന്ന ഇയ്യം രക്തത്തിൽ കലരുവാൻ അധികം താമസമുണ്ടായില്ല നാഡീവ്യൂഹത്തിലെത്തിയ ഇയ്യത്തിൻ്റെ അംശം ശരീരത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തെ തടയുകയുണ്ടായി ഇത് പഠന വൈകല്യങ്ങൾക്കും ബ്ലഡ് പ്രഷറിനുമെല്ലാം കാരണമായി ഇതൊന്നും അറിയാതെ വിഷാംശം നിറഞ്ഞ വെള്ള നിറത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം നൂറ്റാണ്ടുകളോളം മനുഷ്യൻ തുടർന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിനും മറ്റും വെള്ള നിറത്തിനായി മറ്റൊരു വഴിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലെഡ് വൈറ്റ് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വെള്ള നിറത്തിനായി ഇയക്കട്ടി പൊടിച്ച് പൗഡറാക്കിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ലെഡ് പോയ്സണിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇത്തരം ഈയപ്പൊടിയാണ് തളർച്ച വിഷാദം ചുമ അന്ധത തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായി എന്നാൽ ലെഡ് വൈറ്റ് നൽകിയിരുന്ന സാന്ദ്രതയും മിഴിവും മറ്റൊരു വെള്ള നിറത്തിനും നൽകാൻ കഴിയാത്തത് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത വർദ്ധിപ്പിച്ചു പ്രശസ്ത ചിത്രകാരന്മാർക്കൊക്കെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത നിറമായി ലെഡ് വൈറ്റ് ലെഡ് വൈറ്റിൻ്റെ തിളക്കം അത്രയ്ക്ക് മികച്ചതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ നിരോധനം വരുന്നത് വരെ ലെഡ് വൈറ്റ് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു ഇതിനേക്കാളുമെല്ലാം തീവ്രത നിറഞ്ഞതും അപകടം നിറഞ്ഞതുമായിരുന്നു സിന്തറ്റിക് ഗ്രീൻ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പരിചിതമായ ഷീൽസ് ഗ്രീനും പാരിസ് ഗ്രീനുമായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പച്ച നിറത്തെക്കാൾ ആകർഷണവും തിളക്കവുമാർന്ന ഈ പച്ച നിറം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി ചിത്രകാരന്മാർ മാത്രമല്ല ഈ നിറം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് തുണികൾ സോപ്പുകൾ കേക്കുകൾ അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ മിഠായികൾ കളിക്കോപ്പുകൾ തുടങ്ങി ഒട്ടുമിക്ക വാണിജ്യ സാധനങ്ങളിലും പച്ച നിറം വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു കുപ്രിക് ഹൈഡ്രജൻ ആർസനിക് എന്ന മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പച്ച നിറം നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഇതിൽ ആർസനിക് എന്ന രാസപദാർത്ഥവുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം മനുഷ്യൻ്റെ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നു അമിത അളവിലുള്ള ആർസനിക് ഹൃദയ സ്തംഭനത്തിനും ക്യാൻസറിനും നേരിട്ട് കാരണമാകുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നെയ്ത്തു തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂട്ടത്തോടെ ഹൃദയ സ്തംഭനം വരികയുണ്ടായി പച്ച നിറമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ബോധരഹിതരായി വീടുവാൻ തുടങ്ങി പച്ച നിറമടിച്ച വീടുകളിൽ ചെറുപ്രാണികൾ തങ്ങാതായി പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഭിത്തിയിൽ നിന്നും സ്ലോ പോയിസണിംഗ് കാരണമാണ് പ്രശസ്ത ചക്രവർത്തി നെപ്പോളിയൻ മരിച്ചത് എന്നും അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ആർസനിക്കിൻ്റെ ചേരുവകൾ പുറത്തു വരുന്നതുവരെ ഈ നിറത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം വ്യാപകമായി തുടർന്നു ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം കീടനാശിനിയായിട്ടാണ് പിന്നീട് ഇത് വിപണിയിൽ എത്തുന്നത് ഏറ്റവും മാരക നിറമായി കാലഘട്ടം വിലയിരുത്തുന്നത് ഈ പച്ച നിറത്തെ തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇവ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കിരണങ്ങളെ പുറന്തള്ളിയിരുന്നില്ല എന്നത് ആശ്വാസകരമാണ് എന്നാൽ അത് സാധിച്ചത് മറ്റൊരു നിറത്തിനാണ് ഓറഞ്ച് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് വരെ പാത്രങ്ങളിലും കപ്പുകളിലുമെല്ലാം നിറത്തിന് തിളക്കം ലഭിക്കുവാൻ യുറേനിയം ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു മനോഹരമായ ചുവപ്പും ഓറഞ്ചും നിറങ്ങളൊക്കെ യുറേനിയം ഓക്സൈഡ് വഴി ലഭിച്ചു എന്നാൽ മാരകമായ റേഡിയേഷനാണ് ഇവ പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൻ്റെ അവസാനം വരെ നമ്മൾ റേഡിയേഷനെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരായിരുന്നു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് യു എസ് ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ യുറേനിയം വസ്തുക്കളും ബോംബ് നിർമ്മാണത്തിനായി കണ്ടുകെട്ടി എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പതിൽ
കൂടുതൽ കൗതുകകരമായ വീഡിയോകൾക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സി ഓൾ